ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ലൈഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ എക്കോണമി ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽവേസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് റെയിൽവേ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സം ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇനി അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് കൂട്ടാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ചലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് റെയിൽവേക്ക് അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കുറച്ച് ജനറൽ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവൽ വിത്തൌട്ട് ടിക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പല പാസഞ്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ ടി ടി യും ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ട്രെയിനിലൊക്കെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പല ആളുകളും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് സെക്കൻഡ് വൺ തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാമേജിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തെഫ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക മോഷ്ടിക്കുക അത് ഇനി മോഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡാമേജിങ് ദ കോസ് എം ഡാമേജ് റെയിൽവേ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ സീറ്റുകൾ കുത്തി കയറിയിടുക നമുക്കറിയാം പലയിടത്തും പലതും എഴുതി വയ്ക്കുക അതൊക്കെ ഡാമേജ് വരുത്തുന്നതാണ് അതിനെ പൈപ്പുകൾ കേട് വരുത്തുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് സോഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും റെയിൽവേ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലഞ്ച് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പീപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ദ ട്രെയിൻ പുൾ ദ ചെയിൻ അൺനെസറിലി ആൻഡ് ദിസ് കോസ് ഹെവി ഡാമേജ് റെയിൽവേ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ഒരു റെയിൽവേയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഒരു എമർജൻസി ചെയിൻ പുൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെയിൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ സമയത്തും അലൗഡ് ആണോ അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും എമർജൻസി ആയ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം ഏതെങ്കിലും രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കള്ളമാർ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെഷറാണ് ഫുൾ ദ ചെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കാരണം റെയിൽവേക്ക് ഒരുപാട് ടൈം അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ടോപ്പ് മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇതായിരുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽവേ അതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സം ചലഞ്ചസ് ഇതായിരുന്നു അതോടെ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റോട് ആ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു ടേബിൾ കൊടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റെയിൽവേ ഗേജസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം റെയിൽവേ ഗേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൽവേ ഗേജ് വരുന്നുണ്ട് പലർക്കും എന്താണ് റെയിൽവേ ഗേജ് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഇതാണൊരു റെയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റെയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ ആണല്ലോ ഇത് വൺ ലൈൻ ഹിയർ വൺ ലൈൻ ഹിയർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു വിട്ത്ത് സോ ദ വിട്ട് വിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു റെയിൽവേ ലൈൻ ഓർ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗേജ് ഓർ റെയിൽവേ ഗേജ് റെയിൽ ഗേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലൈനിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു വിട്ത്ത് ഇതാണ് റെയിൽ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിട്ത്ത് പല ഭാഗത്തും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം അത് സെയിം അല്ല അപ്പൊ ഈ വിട്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റെയിൽവേ ഗേജിനെ യു ക്യാൻ കാറ്ററൈസ് ഇൻ ടു ത്രീ അതാണ് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് ആൻഡ് നാരോ ഗേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഈ വിട്ത്ത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കില്ല ചില ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കാം ചില ഭാഗത
ഇനി ആ റൂട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ട്രാക്കിൻ്റെ കിലോമീറ്ററാണ് റണ്ണിങ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ട്രാക്ക് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ല അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും മീറ്റർ റോഡ് ഗേജിൻ്റെയും മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെയും നാരോ ഗേജിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് റെയിൽവേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സോ വി കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദെൻ റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓർ റെയിൽവേ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന ഇതെല്ലാം ഏതെല്ലാം വരുന്നത് ലാൻഡിലാണ് വരുന്നത് നോർക്കുക ലാൻഡിൽ വരുന്നതായിരുന്നു റെയിൽവേയും റോഡെല്ലാം ഇനി ലാൻഡിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ഫാക്ട് ആദ്യം നോക്കാം ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് എ ന്യൂ അറൈവൽ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു വർഷം സി ബി എസ് ഇ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണിത് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ അറൈവൽ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാപ്പിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ അറൈവലാണത് കാരണം മുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും അതുപോലെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും അതുപോലെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലായിരുന്നു ഇതൊരു പുതിയ ന്യൂ അറൈവലാണ് സി ബി എസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ഓപ്ഷൻ തന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ന്യൂ അറൈവൽ ഓൺ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇനി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദീസ് വേ യൂസ് ട്രാൻസ്പോർ വാട്ടർ ടു സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ സിറ്റിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് നൗ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ദീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫ്രം ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ടു റിഫൈനറീസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബിഗ് തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മളത് ഈവൻ ഗ്യാസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and to work to refineries fertilizer factories and big thermal power plants ee refineries likum fertilizer factory ok okka venda raw materials nammude transport cheyina main aayittu inna pipeline use cheyidondana ini mattonnu solid canals munbu nammal parannu idok namukku munbu pradhanamayittum water liquid madu pole gas okke irunnu munbu transport cheyirunnathu ennal inga anga illa even solid we can solid can also be transported through a pipeline when converted into slurry namukku solid angana oru original form of solid transport cheyan kadiyilla nammal aadi adine convert cheyanam edu form la ke slurry slurry nu parayna edesha oru semi liquid pole allengil semi solid aayittulla mulanaayittum solid alla enna mulanaayittum liquid alla angane oru form la nammal adine convert cheythu kaynal we can easily transport that appo ee oru naal fact aanu ee naal karyangal aanu transportation ne kurichulla important aayittulla നാല് ഫാക്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൈപ്പ് ലൈനെ കുറിച്ചുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് സംഭവം തോന്നും കാരണം ഒരുപാട് പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതിന് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ഓയിൽ ഫീൽഡ് ടു അപ്പർ ആസാം ടു കാൺപൂർ വയ ഗുവാഹത്തി ബറൌണി അലഹബാദ് ഇറ്റാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ബറൌണി ഇറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക്
അപ്പർ ആസാം മുതൽ കാൺപൂർ വരെയാണ് റെയിൽവേ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നത് സി ഇറ്റ് ഈസ് കാൺപൂർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു വയ ഗുവാഹത്തി ബറൗണി ആൻഡ് അലഹബാദ് ഇത് പോകുന്ന വഴികളാണ് പറയുന്നത് ആ റൂട്ട് സോ ഇത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബറൗണി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗുവാഹത്തി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ബറൗണി ദെൻ അലഹബാദ് അപ്പം മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പർ ആസാം ആൻഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാൺപൂരിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൂട്ടാണ് പറയുന്നത് ഗുവാഹത്തി ബറൗണി ആൻഡ് അലഹബാദ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ബറൗണി ടു ഹാൽദിയ വയ രാജ്പന്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ബറൗണി ടു ഹാൽദിയ വയ രാജ്പന്ത് അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ബറൗണി ടു ഹാൽദിയ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബറൗണി മുതൽ ഹാൽദിയ വരെ ഹാൽദിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റൂട്ടാണ് രാജ്പന്ത് സോ ബറൗണി ടു ഹാൽദിയ വയ രാജ്പന്ത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഇനി പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു രാജ്പന്ത് ടു മൗരി ഗ്രാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാഞ്ച്സ് പറയുന്നുണ്ട് രാജ്പന്ത് ടു മൗരി ഗ്രാം ആൻഡ് ഗുവാഹത്തി ടു സിൽഗുരി ഇതാണ് വരുന്നത് രാജ്പന്ത് ടു മൗരിഗ്രാം നമ്മുടെ രാജ്പന്ത് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സെയിം ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും രാജ്പന്ത് ടു മൗരിഗ്രാം പിന്നെ പറയുന്നത് സിൽഗുരി ടു ഗുവാഹത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗുവാഹത്തി ടു സിൽഗുരി എന്നും പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പും ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം നമുക്ക് മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്നും ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പം ഈ കൊടുത്ത ലൊക്കേഷൻ അത്ര അക്യൂറേറ്റ് ആവില്ല ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂട്ട് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം സോ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ അതിൻ്റെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം സലായ ഇൻ ഗുജറാത്ത് ടു ജലന്ധർ ഇൻ പഞ്ചാബ് വയ വീരംഗ്രാം മധുര ഡൽഹി ആൻഡ് സോണിപ്പത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ടു കണക്ട് കൊയാലി ചക്ഷു ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് നമുക്ക് ഇതിവിടെ മാപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം സോ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഫ്രം സലായ ടു പഞ്ചാബ് ജലന്ധറിലെ പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറും അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലെ സലായയും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സലായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സലായിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രമ്മും ടൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വയ വീരംഗാം ആൻഡ് വീരംഗാം മധുര ഡൽഹി ആൻഡ് സോണിപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സലായിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് വീരംഗ്രാം ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് മധുര ദൻ ഡൽഹി സോണിപ്പത്ത് പിന്നെയാണ് ജലന്ധറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് മെയിൻ തിങ് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം സലായൻ ഗുജറാത്ത് ടു ജലന്ധർ ഇൻ പഞ്ചാബ് ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ടു കണക്ട് കൊയാലി നിയർ വഡോദര ഗുജറാത്ത് ചക്ഷു ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് അത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കൊയാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഗുജറാത്ത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ചക്ഷു ചക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം to connect koyali chakshu and other places ithrayana second thing ne kuriche namukku discuss cheyanalla second route ne kuriche discuss cheyanalla pradhana petta points ini moonamathe important pipeline aanu gas pipeline from so main location kaanan pattum aa blue color il koduthathu hazira in gujarat connect jagadishpur in uttar pradesh so main location varunna onna gujaratilum മറ്റൊന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലുമാണ് ഇനി അതിൽ റൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വയ വിജയ്പൂർ മധ്യപ്രദേശ് പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ടു കോട്ട ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഷാജഹാൻപൂർ ബബ്രാല ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് ഉത്തർപ്രദേശ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാജ്ര ഇൻ ഗുജറാത്ത് കണക്ട് ജഗദീഷ്പൂർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ ഹാജ്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഗുജറാത്തിലെ ഹാജ്രയാണ് പിന്നെ ഇത് എൻഡ് ച
It has branches in Kota in Rajasthan, Shahjanpur, Babrala and other places in Uttar Pradesh. Now, let's see, this is Rajasthan in Kota. This is Rajasthan in Kota. That is the Uttar Pradesh and the place in Shahjanpur and Babrala. Now, let's see, this is the branches in Kota. This is the third pipeline. So, with this we completed pipeline transportation and land transportation because we have pipeline in the land we have three things we have discussed in the road transportation, railway transportation and now pipeline transportation so we have two things we have discussed in the last class one is water transportation and one is air transportation so class we will subscribe and share with your friends thanks